Hello everyone, this is Dhawal and you are watching YT Learning. Please guys subscribe to my channel and hit like if you like my teaching. This video is on chapter number 6 that is life process of class 10 science. So let's start. So first of all I will tell you कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ओके नाउ लाइफ प्रोसेस में इस इस पार्ट 1 में हम क्या-क्या इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन उसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे फिर हेटेरोट्रॉफिक्स के तीन टाइप्स दैट इज सेप्रोफिटिक पैरासाइटिक एंड होलोजोइक देखेंगे फिर न्यूट्रिशन इन अमेबा फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फिर रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक को देखेंगे डिटेल्स में फिर उनका डिफरेंशिएट बिटवीन भी करेंगे फिर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझेंगे और उसी में बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चले स्टार्ट करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेस सो नाउ न्यूट्रिशन व्हाट इज न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनिजम्स डिराइव्ड एनर्जी टू वर्क अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो न्यूट्रिशन हमारी खाना खाने की प्रोसेस है खाना खाना मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना बॉडी को so nutrition can be defined as the process of intake of nutrients from which organism derive energy to work in organisms there are different ways for obtaining food wo different ways hum iske types mein modes mein padhenge and therefore in various organism different modes of nutrition can be seen sabse pehle modes of nutrition kitne hain to modes of nutrition hai autotrophic autotrophic matlab jo khud apna khana बनाते हैं और फिर उसे खाते हैं हेटेरोट्रॉफिक जो खुद अपना खाना नहीं बनाते किसी और पे डिपेंड होते हैं पर ऐसे किसी और पे डिपेंड होना तीन प्रकार से हो सकता है सेप्रोफिटिक पैरासाइटिक एंड होलोजोइक तो वो हम देखेंगे इनके डिटेल में सबसे पहले देखते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द वर्ड ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रोफ मींस न्यूट्रिशन यानी सेल्फ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड मतलब कि वो खुद अपना खाना बनाएंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लाइक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जैसे कि उनका खुद का फूड होगा कार्बोहाइड्रेट और वो किससे प्रिपेयर करेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इस प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस जब कोई प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट का यूज करके ये प्रोसेस करेगा तो वो बनाएगा अपना खाना जो कि बनेगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड युगलेना एटसेट्रा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस जब आप करते हो तो कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल क्लोरोफिल सबसे पहले एनर्जी को इंट्रैप करता है फिर कन्वर्ट कर और फिर कन्वर्जन होता है उस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और फिर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में तो तीन प्रोसेस लाइट ट्रैपिंग बाय क्लोरोफिल उस लाइट जो ट्रैप हुई है उसको लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और उस केमिकल एनर्जी को यूज करना रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स सो ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नोट्स पूरी डिस्क्रिप्शन में है आप लोग खुद नोट्स देख सकते हो अब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड ये अपना खुद का खाना नहीं बना पाएंगे बाय एनी प्रोसेस इन दिस मोड दे डिराइव एनर्जी बाय डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ये खुद का खाना नहीं बनाएंगे ये सारी एनर्जी डिराइव करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो वो ऑब्टेन करेंगे किसी प्लांट या किसी एनिमल से इसके तीन मेन टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना नहीं बना पाएंगे किसी और पे डिपेंड होंगे एनर्जी के लिए और वो उन चीजों को खाएंगे ताकि वो एनर्जी डिराइव कर सके फिर देखते हैं हम सबसे पहला सेप्रोफिटिक सेप्रोफिटिक क्या है इन दिस इन दिस डेड एंड डीकेइंग मटेरियल आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द बॉडी वॉल एंड ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जब डेड एंड डीकेइंग मटेरियल्स एब्सॉर्ब करती हैं इनकी बॉडी और फिर इस एब्सॉर्ब करने के बाद उस चीज को वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपनी जीवन चलाते हैं तो ये हम इनको बोल सकते हैं कंप्लीटली डिपेंड ऑन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जब कोई चीज किसी और पे डिपेंड है और वो जो जिस पे डिपेंड है वो चीज नॉन लिविंग है तो वो आते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में दैट मींस ये किसी को मार नहीं रहे हैं ये मरी हुई चीजों पे डिपेंड है जैसे कि डीकंपोज जब कोई चीज होती है तो जिन जो डीकंपोजर्स होते हैं वो आते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्यों क्योंकि दे आर ईटिंग द डेड एंड डीकेइंग मैटर सेकंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स अब पैरासिटिक क्या है तो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओ सॉरी इसका एग्जांपल जो था सेप्रोफिटिक का वो है बैक्टीरिया एंड फंगाई नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है 
तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द न्यूट्रिशन ऑब्वियसली क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक है तो आप किसी और पे ही डिपेंड रहोगे तो पैरासिटिक में ऐसा स्पेशल क्या है तो अब सुनो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे ऑप्टेन फूड इज कॉल्ड होस्ट एंड पैरासाइट हैज क्लोज कनेक्शन विद द होस्ट द होस्ट इज नॉट बेनिफिटेड बट हार्म आपने देखा होगा कि कैस्केटा uh, का प्लांट किसी दूसरे ट्री के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ होता है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स सारे सब कुछ एब्जॉर्ब करता है उस ट्री से जिस पे वो चढ़ा हुआ है तो जिस ट्री पे वो चढ़ा हुआ है उसे हम होस्ट बोलते हैं क्यों क्योंकि वो सारी चीज़ें उसमें से छीन रहा है तो ये ये जब ऐसा हो ऐसी कंडीशन को पैरासिटिक बोलते हैं वो एक पैरासाइट की तरह उसका खून चूस रहा है एंड पैरासाइट हैज़ क्लोज कनेक्शन विद द होस्ट होस्ट इज़ वो पेड़ जिस पर वो लगा हुआ है द होस्ट इज़ नॉट बेनिफिटेड बट हार्म होस्ट को कुछ बेनिफिट बेनिफिट नहीं है इससे बट हार्म है क्यों क्योंकि उसके बने न्यूट्रिय कैसकेटा ले रहा है प्लांट्स लाइक कैसकेटा एनिमल एनिमल्स लाइक टेप फॉर्म टेप फॉर्म भी किसी दूसरे एनिमल्स पर लग जाते हैं और वो उनका खून हमेशा चूसते रहते हैं मतलब कि ये भी किसी को मार नहीं रहे हैं सिर्फ उनके जीवन चलते चलते उनके साथ साथ उनका न्यूट्रियस छीन रहे हैं अब आता है होलोजोइक होलोजोइक क्या बोल रहा है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉरी इन दिस मोड पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स और होल ऑर्गेनिजम्स आर टेकन इन एज फूड जब किसी प्लांट के पार्ट को या फिर एनिमल के पार्ट को या पूरे पूरे एनिमल को आप खा जाओ तो आप आते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन में तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि इसमें इंसान आ गए सारे जानवर आ गए क्यों क्योंकि सारे जानवर में से कुछ जानवर पेड़ पौधे खाते हैं कुछ जानवर पूरे आ, मतलब मांस मटन खाते हैं और हम लोग दोनों चीज़ें खाते हैं तो हम सब इसमें आ गए होलोजोइक में यस yes, तो होलोजोइक वो चीज़ है मतलब जिसमें हम पार्ट्स ऑफ प्लांट खाए या एनिमल्स के पार्ट खाए या होल ऑर्गेनिज्म यानी होल एनिमल को खा ले विच देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम और बाद में वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम के यूज़ से तो इसमें तीन चीज़ें हैं हर्बीवोरस कानीवोरस ओमनीवोरस लेट्स सी क्या है तो हर्बीवोरस क्या है तो ईट ओनली प्लांट्स अगर आप हर्बीवोरस हो हरा भरा ओनली प्लांट कार्निवोरस कार्निवोरस में ईट ओनली एनिमल्स ओनली एनिमल्स ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हर्बीवोरस में गोट और काव आएंगा क्यों क्योंकि दे ईट ओनली प्लांट कार्निवोरस में सिर्फ लायन टाइगर आएंगे क्यों बिकॉज दे ईट ओनली एनिमल्स वो घास पेड़ पौधे नहीं खाते ओमनीवोरस ईट सॉरी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों क्योंकि हम सब्जियाँ भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमेबा तो आपको फर्स्ट टॉपिक ये पूरा क्लियर हो गया ऑडोट्रॉपिक क्या है जो खुद खाना बनाता है हाइड्रोट्रॉपिक क्या है जो खुद खाना नहीं बनाते सेप्रोफिटिक जो डायरेन डीकेइंग पे डिपेंड करते हैं पैरासाइटिक जो किसी और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को छीनता है उसे होस्ट कहते हैं और होलोजोइक जो प्लांट्स प्लांट्स के पार्ट्स या एनिमल्स को खाते हैं इसमें ह्यूमन्स एनिमल्स सब आ गए पैरासाइटिक में टेप वॉम एंड कैसकटा आ गया सेप्रोफिटिक में कौन आया बोलो फंगी एंड बैक्टीरिया ऑडोट्रॉपिक में कौन आया ग्रीन प्लांट्स नाउ न्यूट्रिशन इन अमेबा अमेबा इज यूनिसल ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमेबा इज होलोजोइक अमेबा होलोजोइक है होलोजोइक मतलब हमने पता है होलोजोइक में क्या पढ़ा था जो पार्ट्स ऑफ प्लांट या कोई भी चीज़ को खा लेते हो जो जिंदा भी हो सकती है राइट नाउ इन अमेबा द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फेगोसाइडोसिस ये जब खाना uh, मतलब खाता है जैसे हम ईटिंग बोलते हैं तो जब ये ईट करता है इसकी प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं दैट मीन्स सेल्फ फीडिंग इट इन्वॉल्व इंजेशन खाना खाना डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करना एब्जॉर्बशन उसमें से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना असिमलेशन उसे एक जगह पे रख देना एंड इजेशन उसे बाहर निकाल देना अमेबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्प्ररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सूडोपोडिया दिस इज सूडोपोडिया जैसे ही खाना उसे दिखा ये अमेबा है उसे जैसे ही खाना दिखा उसने एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया देख रहे हो आप ये दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये जो दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसे पकड़ने वाले हैं अब इसे पकड़ेंगे तो ये अंदर आ गया अंदर आ गया तो इसने डाइजेस्ट कर लिया लेट्स सी अमेबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्प्रेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सूडोपोडिया सूडोपोडिया इनकेप्चर्ड फूड एंड देन इट इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव सिस्टम और बाद में यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तो खाना दिखते ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सूडोपोडिया बाहर आ गए सूडोपोडिया ने उसे ट्रैप कर लिया और फिर वो डाइजेस्ट हो गया आप ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में अगर आता है तो नाउ सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे मेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको बहुत ही शॉर्टकट मेथड में यूज़ कर सकते हो तो कैसे तो जैसे इस चीज़ में है माउथ ठीक है माउथ है फिर है ईसोफेगस ठीक है फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन वाई एम राइटिंग स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक
फिर है एनस तो आप इसका एम इसका ओ इसका एस इसका भी एस इसका एल इसका ए यानी आप ये सारी चीज़ आपको इस आंसर में लिखनी है दैट इज़ मौसला आप इससे याद रख सकते हो कि आपको माउथ एसोफेगस स्मॉल सॉरी स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एनस इसके बारे में लिखना है मौसला याद हो गया उस अंदर का सब कुछ मैं याद दिलवा दूंगा आपको क्या क्या लिखना है ठीक है लेट स्टार्ट ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज एसोसिएटेड एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड उसके पास एलिमेंट्री कैनाल है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड है जो डाइजेशन में बीच बीच में हेल्प करेगी तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ एसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस एम ओ एस एस एल ए मौसला ये छह चीजों के बारे में हमें लिखना है तो ये री फर्स्ट चीज सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्सथ लेट्स स्टार्ट माउथ इट इज स्पेशल ऑर्गन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इट कंटेन्स टीथ टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड टीथ च्यू एंड ग्रीन द फूड अब इसके पास स्पेशल ऑर्गन है माउथ uh, एक स्पेशल ऑर्गन है जो इंजेक्शन मतलब खाना अंदर uh, मतलब एलिमेंट्री कैनल में एंट्री जहाँ से होती है दैट इज माउथ वो आपको लिखना है कि स्पेशल ऑर्गन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इट कंटेन्स टीथ इसके पास टीथ जुबान और सेलेवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा से क्रिएट करेगी फिर वो बोल रहे हैं कि टीथ च्यू एंड ग्रिंड द फूड टीथ ने चीविंग की और ग्रिंडिंग की फूड की सलाइवा वेट्स द फूड इन माउथ टू सॉलो इजिली गटकने के लिए अच्छे से खाने को वेट किया गीला किया किसने सलाइवा ने सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स इंजाइम अब सेलेवरी ग्लैंड ने एक इंजाइम भी सिक्रीट की जिसका नाम था एमिलेज एमिलेज ने क्या किया तो खाने में से डाइजेस्ट किया स्टार्च ऑफ फूड और फिर उसको कन्वर्ट किया माल्टोज में ना एसोफेगस एसोफेगस क्या है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इन माउथ गोज डाउन टू एसोफेगस जैसे ही खाना मुंह से चबा लिया था हमने वो किस में कहाँ चला गया वो सीधा एसोफेगस में चला गया इट इज मस्कुलर ट्यूब एंड थ्रू दिस द फूड इज मूव बाय पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या है तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऐसा होता है लेट्स जैसे कि आपका एसोफेगस uh, है और यहाँ पे खाना जा रहा है ठीक है तो ये वाली वॉल उसे यहाँ पे ऐसे धक्का देगी अंदर की तरफ तो ये और अंदर आने की कोशिश करेगा फिर जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा यहाँ की वॉल्स उसको यहाँ से ऐसे धक्का देगी और उसे नीचे और ढकेलेगी ये धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे आ जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड एट द एंड देर इज एसोफेगल स्पिंटर मीन टू कीप फूड फ्रॉम पासिंग बैकवर्ड फ्रॉम स्टमक ऑब्वियसली अब जैसे ही एसोफेगस से वो स्टमक तक पहुंचेगा खाना वापस फिर से एसोफेगस में ना आए तो वहां पे एक वॉल लगा हुआ होगा जो खाने को सिर्फ आगे की तरफ भेजेगा पीछे की तरफ नहीं आने देगा नाउ स्टमक स्टमक में क्या लिखना है तो फूड इज चर्न फूड इज चर्न इन स्टमक फॉर नियरली थ्री आवर्स खाना स्टमक में तीन घंटे तक रहेगा द वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स थ्री ट्यूबुलर ग्लैंड विथ सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस जो वॉल है स्टमक की वो तीन चीज़ें सिक्रीट करेगी लट्सी क्या स्टमक एंड गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन स्टमक में तीन चीज़ें सबसे मेन होती है पहली एच सी एल दूसरी पेप्सिनोजन और तीसरी म्यूकस लेट सी इन तीनों के बारे में हमें क्या लिखना है एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना आप लोग आपको फुल मार्क्स मिलेंगे गारंटीड एच सी एल मेक्स फूड एसिडिक बिकॉज पेप्सिनोजन कैन ओनली डाइजेस्ट प्रोटीन इफ मीडियम इज एसिडिक एच सी एल सिक्रीट हुआ क्योंकि पेप्सिनोजन जो है वो तभी काम कर सकती अगर मीडियम खाने का मीडियम एसिडिक हो अगर एसिडिक मीडियम बनाना है तो एच सी एल मतलब कि एसिड को सिक्रीट होना पड़ेगा तो एसिड सिक्रीट हुआ ताकि वो पूरे मीडियम को एसिडिक बना सके और एसिडिक बना सके क्योंकि पेप्सिनोजन एक्ट कर सके अब म्यूकस अब एच और पेप्सिनोजन के बारे में तो समझ गए हम पेप्सिनोजन ने डाइजेस्ट करनी है सारी चीज़ें और वो एसिडिक मीडियम में करेगी तो एच सी सिक्रीट हुआ था अब म्यूकस क्या काम का था तो ऑब्वियसली एसिड सिक्रीट हुआ है तो हमारे वॉल्स को बचाना पड़ेगा ना उस एसिड से बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस तो अब क्या होगा प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम एच म्यूकस का काम था प्रोटेक्ट करना एच से ना स्मॉल इंडस्टाइन स्मॉल इंडस्टाइन बहुत ही मेन है अच्छे से ध्यान दो आप लोगों को तब के तब समझ आएगा द स्मॉल इंडस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनल एंड इट इज इन अडल्ट इट इज अबाउट 6.5 पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग ये हमारा सबसे लंबा पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कनल का और इट अडल्ट में ये 6.5 पॉइंट फाइव मीटर लंबा होता है ये रिसीव करता है सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रिया जिसके पास दो सिक्रीशन आते हैं एक लीवर से और एक पेनक्रिया से पहले देखते हैं लीवर से क्या आता है लीवर से आता है बाइल जूस एंड इट कन्वर्ट्स एसिडिक फूड फ्रॉम केम फ्रॉम स्टमक इन टू अल्कलाइन अब आपको पता था कि आपने स्टमक में पूरा मीडियम पूरे खाने को एसिडिक बनाया था ताकि पेप्सिनोजन एक्ट कर सके अब वो खाना अगर स्मॉल इंडस्टाइन में आएगा तो वो एसिडिक होगा तो अब हमारे पास स्मॉल इंडस्टाइन में म्यूकस नहीं है एसिडिक से बचाने के लिए तो अब हम पहले जैसे ही वो स्टमक से कहाँ पे यहाँ पे आ रहा होगा स्मॉल इंडस
मिक्स करके अब बाइल जूस जैसे ही उसमें को कन्वर्ट करेगा एसिडिक फूड को अल्कलाइन में फिर वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा अब जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो पेनक्रियास ने तीन चीज़ें सिक्रीट की एमिलेज लिपेस ट्रिप्सिन ए एल टी ऐसे याद रखना आप ए एल टीज क्या क्या एमिलेज लिपेस ट्रिप्सिन एमिलेज ने क्या किया डाइजेस्ट किया स्टार्च को लिपेज ने क्या किया डाइजेस्ट किया फैट्स को ट्रिप्सिन ने क्या किया डाइजेस्ट किया प्रोटीन्स को एस एफ पी ए एल टी एस एफ पी ऐसे आप याद रख सकते हो ठीक है तो आपको समझ गया लीवर और पेनक्रियास से क्या क्या आया लीवर से बाइल जूस आया क्यों क्योंकि स्टमक ने एसिडिक बना के रखा था जिस जो एक गलती थी तो उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना था ना स्मॉल इंडस्टाइन आल्सो हैव विली विली आपने पढ़ा होगा एट स्टैंडर्ड में विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नाउ ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी और जैसे ही वो विली ने विली ने सर्फेस एरिया बढ़ाया था तो उसने रैपिड एब्जॉर्प्शन किया फूड का और अब ब्लड वो सारा डाइजेस्टेड फूड सारे पार्ट्स में लेकर जाएगा मतलब सारे सेल्स तक लेकर जाएगा क्यों क्योंकि हमें एनर्जी पहुंचानी है प्रोटीन्स पहुंचाने हैं सेल्स तक लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है बहुत ही भद्दा काम है लार्ज इंटेस्टाइन का द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन वे आर मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो था वो एब्जॉर्ब किया किसने लार्ज इंटेस्टाइन में नाउ एन एस ने क्या किया द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड एंड इज रिमूव फ्रॉम बॉडी वाया एनस और उसने एनस से वो सारा खाना हमने बाहर निकाल दिया दैट सेट गाइज हमने फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टॉपिक कवर कर लिया है ये पार्ट वन में हो गया ठीक है अब मुझे पार्ट टू बनाना पड़ेगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ये पार्ट वन में आपने तीन चीज़ें देखी अब हम रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म पार्ट टू में देखते हैं Thank you for watching.